Hello. Karibu katika God Standard Life Session with Apostle Shemeji Melaeki. Ninaomba unijulize unatazama kutokea wapi na unisaidie kuwaalika watu wawili watatu ili tuweze kwenda sawa. Naomba uniambie unatazama kutokea wapi na unisaidie kuwaalika watu wawili watatu. Leo ni siku yetu ya nane na tuko kwenye sura ya saba ya kitabu cha Waebrania. Kwa hiyo ninatamani wakaribisha watu wengine ili tuweze kwenda pamoja wakati huu. Ta somebody we are live. Kipindi ndio kimeanza naomba mkaribishe mtu mmoja, karibishe watu wawili. Waambie twende sawa. Who is online? Mhm. Mm-hmm. Tell somebody we are live. We are live, we are live, we are live. Tuwakaribishe watu wawili watatu kwa ajili ya session yetu ya leo. God standard live session. God standard live session. Naomba tu share na kuwakaribisha watu wengine. Just tell somebody we are live. Naomba tuwakaribishe watu wawili watatu tuambie unatazama kutokea wapi unatusikia kutokea wapi Niambie unatazama kutokea wapi unatusikia kutokea wapi Tuwakaribishe watu wawili watatu kwenye session yetu ya leo Tell somebody we are live ili aweze kuungana na sisi leo Nani yuko pamoja nasi leo Thank you, thank you, thank you Jesus. Nani uko pamoja nasi leo? Tunataka kuanza kipindi chetu leo. Tell somebody we are live, share kwenye groups. Fanya watch watch party ili watu wengine waungane na sisi siku ya leo. Ili wengine waungane na sisi siku ya leo. Just tell somebody Niambie unatazama kutokea wapi? Wow, wow, wow. Glory, glory from Bezi Makonde. Uko karibu kabisa na mahali tunapokusanyikia. Mungu akubariki sana. Glory, glory kwa ku, kuwa pamoja nasi leo. Nani mwingine yuko maeneo, yuko around? Who is else? Who else is around? Who else is around? Nani mwingine yuko maeneo ya karibu? We are live, we are live, we are live, we are live. Tell somebody, we are live ili tuanze wote kwa pamoja. Mwambie mtu mmoja tuko live. Leo tunachambua Waebrania saba. Leo tunachambua Waebrania saba. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Naomba tumshukuru Mungu kwa ajili ya session na leo. Wakati wengine wanakuja watatukuta tutakapokuwa tumeendelea mbele. Baba katika jina la Yesu asante kwa sababu ya mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Asante kwa sababu ya neema yako inayotusaidia kupata muda na wakati huu kuchambua maandiko. Tunaomba ya kwamba macho yetu yakafunguke tunapo tukaone yale ambayo umeyafanya ndani ya Kristo yakiwa ni halisi na yakifunuliwa kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tupoendelea kutazama kitabu cha Ibrania tuone kile ambacho mwandishi alikusudia wakati anaandika kila ambacho mwandishi alikuwa anakusudia kufunua ambao tunajua ni ufunuo halisi wa Kristo. Katika jina la Yesu tunaomba kwamba kila atakayesikia asiondoke kama alivyoingia. Atakayesikia asisikie na 
na kubaki kama kitu cha kawaida lakini neno atakalolisikia lichanganyike na imani ndani ya Kristo katika jina la Yesu tunapokea haya tuliyaomba sasa amen Imekuwa ni wakati mzuri sana ambao tumekuwa tukifanya sessions hizi na kuchambua uh, kitabu cha Waebrania. Na leo ni, 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 ni sehemu ya ni sura ya saba. Ni sura ya saba very important. Ni sura ya saba na tumemaliza sura sita. Katika sura zote hizi tumeona mambo mengi mazuri ambayo Mungu ametufunulia ame, ame, ame kwa kwa vinywa vya mtumishi wake mwandishi wa ya waraka wa Ibrania mambo mazuri yaliyo ya imani ya kutujenga na kumjenga kila anayesikia tumeona ufunuo wa Yesu Kristo tangu uh, waraka tangu sura ya kwanza kwa nguvu sana mwandishi akieleza jinsi ambapo Mungu amezungumza na amezungumza na Waibrania kwa njia ya Yesu Kristo ambayo ni lugha ambayo pia inatufundisha na sisi namna ambavyo tunaweza kutazama Mungu katika maandiko ya gano la kale akisema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi mwisho wa zamani wa siku hizi amesema nasi kwa njia ya mwana akizungumza ya kwamba the last uh, expression ya Mungu ni ndani ya Yesu Kristo na tumeyaona haya kwa nguvu kwa nguvu sana na baada ya hapo tukaenda mbele tukatazama and kwa nini Yesu akaanza kujaribu kudismento kile chochote ambacho kilikuwa kina mask au kinazuia Kristo asionekane au wasifunuliwe ndani ya mioyo ya watu. Kwa hatua kwa hatua mwandishi amekuwa akifanya hivyo bila kuruka chochote. Kwa akaanza kufunua Yesu against angels. Kwa malaika walionekana inawezekana kwenye mio, kwenye mioyo ya watu hawa walikuwa wameipa wame, wame nafasi kubwa sana. Lakini mwandishi anaanza kudisplay nafasi ya Yesu zidi ya zidi ya malaika na baadaye akaanza kuonyesha nafasi ya malaika uh, ujumbe wa malaika zidi ya ujumbe wa Yesu mambo haya yote alikuwa akiyafanya kwa utaratibu mzuri sana akifanya hatua kwa hatua akifanya hatua kwa hatua kwa mwandishi ikafika sehemu baada ya kuonyesha tofauti iliyo kati ya malaika na Yesu Kristo na ujumbe wa malaika na Yesu Kristo akahama akaanza kuelezea ujumbe akaanza kumuelezea Musa dhidi ya Yesu Kristo na akaonyesha kwamba Musa alikuwa mtumishi la Yesu ndio mjenzi wa nyumba ya Mungu mtumishi katika nyumba ya Mungu na mwingine mjenzi au kwa sababu ya mauti yake watu wakapata kumuona wakapata kuona wokovu wa Mungu uh, ulio ndani ya Yesu Kristo Mwandishi akuishia pale tu lakini akaanza kueleza ahadi ya Mungu kwa kwa Wayahudi ambao actually sio kanani kama ambavyo wengi tunafikiri ilikuwa ni lugha ya picha ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa pale akaanza kuonyesha nafasi ya Yoshua na baadaye akaonyesha kwamba Yoshua alikuwa na alikuwa na anawafikisha tu sehemu ambayo ilikuwa ni lugha ya picha ya ukombozi wa mwanadamu lakini haikuwa yenyewe kwa sababu ukombozi pekee unapatikana ndani ya Yesu Kristo pale ambapo mwandishi wa, wa Zaburi Daudi uh, kwenye Zaburi anaanza kusema uh, wasipofanya mioyo yao migumu wataingia katika raha yake. Kwa raha ya Mungu ambayo inapatikana ndani ya Yesu Kristo au kamilifu wa kazi ya Yesu Kristo unaanza kuonekana tena baadaye. Kwa inaonekana ya kwamba raha ya Mungu haikuwepo kanani. Kwa Yoshua hafai kuwa mjumbe aliyekamilisha kazi ya Mungu kwa nini? Kwa sababu kanani sio location ambayo Mungu alikuwa na, anazungumza. Kanani sio location ambayo Mungu alikuwa anazungumza. Kinyume na hapo ndio maana tunaona nabii au Daudi anatabiri baadaye na kuzungumza habari za kuwa na imani tena. Kama Kanani ilikuwa ni destination, kusingekuwa na habari ya kubiri imani tena. Kwa tukapita, tukaanza kuona habari za raha hiyo, alafu jana tukaangalia habari za ukuhani kwa nguvu sana. Alafu Yesu akawa anakuwa compared na na makuhani alafu na mwandishi akiendelea kudeal na kutokuamini kwenye 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 tano kwenye waebrania tano na waebrania sita mwisho pale alipomaliza nataka leo tusome sasa hiyo waebrania saba alafu tuanze kuchambua taratibu 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 waebrania saba waebrania saba inasema maneno haya kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu Melkizedek huyo mfalme wa Salemu kuhani wa Mungu aliye juu aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi kwa wapiga hawa wafalme akambariki 
ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote tafsiri ya jina lake maana yake huyu Mekzedek tafsiri ya jina lake ni mfalme wa haki tena ni mfalme wa salem maana yake ni mfalme wa amani kwa ana tafsiri mbili mfalme wa haki mfalme wa amani hana baba hana mama hana wazazi hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa hai wake bali amefananishwa na mwana wa Mungu huyu Melkizedek amefananishwa na mwana wa Mungu Asema huyo adumu kuhani milele basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu ambaye Ibrahim baba yetu mkuu anazungumza habari za Wayahudi baba yetu mkuu alipa sehemu ya kumi ya nyara alipotoka vitani msari wa tano na katika wana walawi nao wale wa upatao kuhani wana wana walawi wapatao kuhani wana amri kutoa sehemu ya kumi kwa watu ha wao yaani ndugu zao kwa agizo la sheria ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahim ambaye alitoa sehemu ya kumi msari wa sita bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao alitoa sehemu ya kumi ya Ibrahim akambariki ya ile na ya ile na hadi maana yake Mekzedek alipopewa fungu la kumi akambariki Abraham Ibrahim wala haikanushiki kabisa mstari wa saba mstari maarufu sana wala haikanushiki kabisa ya kwamba mdogo hubarikiwa <coughs> na mkubwa na hapa wanadamu wapatika nao na kufa hutoa sehemu ya kumi bali yuko huko yeye ashudiwae kwamba yu hai na hapa wanadamu wapatika nao na kufa uh, hutoa sehemu ya kumi bali huko yeye ashudiwae kwamba yu hai tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokea sehemu ya kumi, alitoa sehemu ya kumi, msari wa kumi. kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melchizedek alipokutana naye msari wa kumi na moja. basi kama ukamilifu ulikuwako kwa ukuhani wa Lawi maana watu wote walipata sheria kwa huo ukuhani wa Lawi kulikuwa na haja gani tena kuwa ni mwingine inuke kwa mfano wa Melchizedek wala asishahesabiwe kwa mfano wa Haruni Mbona swali hapo swali muhimu sana. Maana uko ule ukibadilika hapana budi sheria nayo na ibadilike. Maana yeye aliyenenwa ha, aliyenenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyedumu aliyehudumu aliyehudumia madhabahu. Msari wa 14. Maana ni dhahiri kwamba bwana wetu alitoka katika Yuda kabila ambalo Musa hakunena nayo lolote katika mambo ya ya ukuhani tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Mekzedek asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo kwa jinsi ya mwili bali kwa nguvu za uzima usio na kikomo mtari wa 17 maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Mekzedek maana tangu maana, maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake wake na kuto kufaa kwake. Kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. Na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi ambayo kwa hayo tuamkaribia Mungu. Na kwa kuwa haikuwepo pasipo kiapo, maneno muhimu sana hayo. Haikuwa haikuwa pasipo kiapo, mstari wa moja maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo kwa yeye aliyemwambia, Bwana ameapa wala hatagairi we ukuhani milele. Maana Yesu amepata ukuhani wake kwa kiapo, wale wengine hakuna kiapo chochote. Mstari wa mbili basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Kwa Yesu ni mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wa sky. Maana yake walikuwa nakufa baada ya kitambo. Bali yeye Yesu huyo kwa kuwa akaa milele anao kuhani usio ondoka. Ukuhani unaodumu. Powerful. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wa mjiao Mungu kwa yeye kupitia Yesu Kristo maana yu hai siku zote ili awaombe huyo ni Yesu Kristo mstari wa sita maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii angalia karakterizi za huyu kuhani wa namna hii aliye mtakatifu 
maana yake sio kama wale wengine ambayo walikuwa wanatubu kwa ajili ya dha, walikuwa wanatoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zao kwanza baadaye kwa ajili ya watu wengine yeye ni mtakatifu asiyekuwa na uovu asiyekuwa na wala lolote aliyetengwa na wakosaji aliyekuwa juu kuliko mbingu thamani ya ukuhani wa Yesu Kristo ambaye hana haja kila siku mfano wale makuhani wakuu wengine kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake Yesu anazungumza habari za Yesu msara wa nane maana torati ya waweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana hehe aliyekamilika hata milele kwa hapa anazungumza the strength of the covenant uh, ukuhani wa agano na ukuhani wa Yesu Kristo jinsi ulivyokuwa na nguvu sasa nataka tupite kwa sababu baada ya kusoma sura hii tupite sehemu moja hadi nyingine alafu tuitafsiri au tuyaweke maneno haya kwa namna ambayo tunaelewa sasa ukisoma huko nyuma jana tuliangalia uh, mwandishi alipomaliza uh, kuzungumza habari za ukuhani kwa sababu alianza hivi Alimoingia msari wa 20 alimoingia Yesu kwa ajili yetu mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Mekzedek. Kwa amemaliza jana chapter 6 kwa kueleza Yesu amekuwa mkuhani mkuu kwa mfano wa Mekzedek. Kwa anachokifanya leo ni kuexplain ni kufafanua ukuhani wa Mekzedek unafananishwa vipi na ukuhani wa Yesu Kristo. Msari wa kwanza anasema kwa maana Melkizedek huyo mfalme wa Salemu habari hii inapatikana kwenye mwanzo 14 Melkizedek huyo mfalme wa Salemu kuhani wa Mungu aliye juu aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme akambariki alimbariki nani Ibrahim ambaye Ibrahim alimgaiwa sehemu ya kumi ya vitu vyote alimgaiwa sehemu ya kumi ya vitu vyote maana Ibrahim alipotoka kupigana nyara, kupigana vita na akateka nyara wale ndugu waliomteka Ibrahim waliomteka ndugu yake akaja akaja kwenye ile nyara akakutana na mfalme wa Salemu akamkutana na Mekzedek ambaye mfalme wa Salemu akampa sehemu ya kumi ya vitu alivyokuwa ameviteka nyara wonderful enough tumepewa tafsiri ya Mekzedek jina lake maana yake ni mfalme wa haki tena ni mfalme wa Salemu Salemu ni sawasawa na neno Shalom ambayo ni amani kwa Salemu pale Mekzedek anatajwa kama mfalme wa haki mwenye haki na mfalme wa amani mfalme wa haki na mfalme wa amani tu major characteristic ambazo Yesu anaitwa. Yesu tunamuita mfalme wa amani, Yesu tunamuita uh, mfalme wa haki. Characteristic ambazo basically tunaona kwa mtu anaitwa Melkizedek. Kwa Melkizedek tunaanza kupata picha ya kwanza ya kwamba ni mfano wa Yesu Kristo na ukuhani wake ni mfano wa ufuani ukuhani wa Yesu Kristo. Kwa taratibu tunaona kwa hapa hapa anaanza kutaja kabisa habari za Melkizedek. Mwanzo 14 mstari wa 18 ndio habari hizi zimewekwa na Mekzedek ametajwa mara kumi kwenye Biblia. Kwenye Biblia yako uh, uh, utakuta Mekzedek ametajwa mara kumi Mara mbili kwenye agano la kale ambazo ni kwenye 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 mwanzo na kwenye Zaburi. Ametajwa kwenye mwanzo 14 na kwenye Zaburi ya moja na kumi mstari wa 4. Mekzedek ametajwa kwenye maandiko ya agano la kale mara mbili tu. Kwenye mwanzo 14 mstari 14 mstari wa 18 na Zaburi ya moja na kumi mstari wa nne sehemu hizo mbili kwenye hizo sehemu zote sehemu ya kwanza ametajwa akiwa na Ibrahim sehemu ya pili ametajwa ikiwa ni unabii kwa ajili ya Yesu Kristo kiapo alichoweka Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo kwamba atakufanywa kuhani kwa mfano wa Melkizede kuhani wa milele sehemu nyingine hizo baki sehemu nane hizo baki ni kwenye Waebrania ambao tunaisoma ni kwenye Hebrania ambayo tunaisoma. Kwa kusema kwa ukiangalia tabia za mfalme huyu utagundua kwamba uh, ni typology ya Yesu Kristo. Amefananishwa kabisa na Yesu Kristo. Kwa ndio maana anasema anadumu milele. Kusema anadumu milele anakubaliana na Zaburi ya moja na kumi mstari wa nne ambayo uh, Yesu anatajwa kama utabiri ya kuhani ambaye anadumu milele ukuhani wake hauna mwisho kwani waka ume mwisho. Kwa huo ndio unaitwa neno kwa mfano wa Mekzedek ndio tunaona imetajwa pia sehemu nyingi. Kwenye Zaburi ya moja na kumi mstari wa nne akitajwa Yesu kwa mfano wa Mekzedek, Zaburi wa Ebrania tano kumi anataja tena Yesu ni kuhani kwa mfano wa Mekzedek, wa Ebrania 6:20 anatajwa pia Yesu ni kuhani kwa mfano wa Mekzedek, 
wa Hebrania 7:11 anataja pia Yesu ni kuani kwa mfano wa Melchizedek. Neno kwa mfano ni sawa na kusema in the order of Melchizedek. Hiyo order maana yake ni rank, nafasi, authority, mamlaka, style, mtindo, quality, thamani, dignity, heshima, character ni tabia. Kwa hiyo anasema Yesu ana ana rank ya ukuhani kama wa Melchizedek kwa maana ya uh, uh, nafasi kwa maana ya za, mamlaka kwa maana ya na, mtindo wa ukuhani kwa maana ya quality ya ukuhani kwa maana ya heshima ya ukuhani kwa maana ya tabia ya kuhani mwenyewe tumesoma hapo juu kwa Melchizedek alikuwa hana baba hana mama hana mwanzo hana mwisho ni mfano wa Yesu Kristo kabisa kwa sababu ni Mungu ha, ni mfano wa Mungu kwa sababu kisema habari za Mungu ana ana aliyemzaa hana ha, hana hata kufa yani yupo milele yote milele maana yake without no time no beginning no end ndicho anachozungumza hapa kwa kwenye Waebrania saba sasa huyo mstari wa nne anaanza kuelezea. Sasa basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu. Kuna lengo, nisikilize vizuri. Kuna lengo kwa nini mwandishi anacompare na uh, anamcompare uh, Yesu na kuhani huyu. Kuna lengo. Kumbuka Yesu amekuwa akifanywa comparison tangu mwanzo. Malaika na Musa na na, na Yoshua, na makuhani. Sasa hapa anaanza kufanya comparison na makuhani anamtumia Yesu kama kuhani mkuu dhidi ya makuhani wakuu ambao walikuwaepo Haruni akiwa ni mmoja hapo sasa hii comparison ina maana kubwa sana don't just mess it up usiache usiache tu kikawaida kawaida hii comparison na Yesu na Melchizedek ina fundisho kubwa sana la imani Asema, na katika wana walawi Asema, basi angalia jinsi huyo mtu huyo alivyokuwa mkuu ambaye Ibrahim baba yetu Baba yetu sio wetu sisi actually baba ya hawa watu wanaoandikiwa barua uh, wa Ibrania. Baba yetu mkuu alivompa sehemu ya eh, kumi ya nyara. Kwa lugha rahisi hapo unaelewa position na Ibrahim ukianza kujifunza habari za Melchizedek. Melchizedek alimpa Ibrahim sehemu ya kumi na Ibrahim akambariki. No, Ibrahim alimpa Melchizedek sehemu ya kumi na Melchizedek akambariki. Ni lugha ya picha ya kwamba Ibrahim amemheshimu Melchizedek na Melchizedek ni mkuu kuliko Ibrahim. Ndio maana Ibrahim ndiye aliyembariki uh, nani Melchizedek ndiye aliyembariki Ibrahim. Ndio maana pale mstari wa saba anasema wala haikanushiki kabisa ya kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Kwa hiyo ni lugha ya ishara ya kuonyesha aliye mkuu kati ya Ibrahim na Melchizedek ni nani? Ni Melchizedek. Ndio maana yeye ndiye aliyempa ili apokee. Take that. Ielewe kwanza hiyo. Kwa hiyo Ibrahim sio mkuu kama Melchizedek. Ibrahim ana ni mdogo kuliko Melchizedek. Ana derive ya kwamba kama ndivyo hivyo basi ina maana wajukuu wa Ibrahim ambao ndio wakina Haruni uzao wa baadaye wa Ibrahim sijui vitu kuu vilembwe lakini wal, na wao walikuwa na muheshimu Melchizedek alipokuwa anatoa sehemu ya kumi ijapokuwa wao kwenye torati wanapokea sehemu ya kumi lakini Ibrahim kup, akiwa, wakiwa kwenye viuno vya Ibrahim nao pia walitoa sehemu ya kumi just understand this hii ni kuonyesha ya kwamba hata wan, wal, hata walawi au makuhani walawi hawafanani na Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu wao waliwahi kutoa sehemu ya kumi kwa Melchizedek. Walipotoa sehemu ya kumi kwa Melchizedek walikuwa viunoni mwa Ibrahim. This means ni ina maana gani? Kama Yesu anafanana na Melchizedek. Sikia vizuri hapa. Kama Yesu anafanana na Melchizedek. Na Walawi waliokuwa kwenye na Ibrahim alitoa sehemu ya kumi kwa Melchizedek. Ina maana Ibrahim ni mdogo kuliko Melchizedek. Kwa hiyo Ibrahim ni mdogo kuliko Yesu. Muhimu sana hiyo. Alafu kama Ibrahim ndiye uzao wake ni, ni, ni pamoja na Walawi. Ina maana ukuhani wa Walawi ambao tunapata wakina Haruni kama kuhani mkuu na wenyewe ni ukuhani mdogo kuliko ukuhani wa Melchizedek. Kwa hiyo ukuhani wa Haruni ni mdogo kuliko ukuhani wa Yesu. Nataka uone hiyo comparison. Ukuhani wa Melchizedek ni mdogo kuliko ukuhani wa Yesu Kristo. No, ukuhani wa ah, nisikilize vizuri. Ukuhani wa wa, wa, wa wa Haruni na Walawi ni mdogo kuliko ukuhani wa Yesu Kristo. Ndicho ambacho mwandishi anamaanisha hapa. Ndio maana Ibrahim akarespond kwa kutoa. Kwa huo ndio mtiriko ambao anazungumza. Kwa kama Ibrahim alitoa kwa Melchizedek ina maana 
wakina Haruni wangekutana na Melchizedek na wao wangetoa kumheshimu Melchizedek sasa huyo Melchizedek anafanana na Yesu Kristo kwa lugha rahisi makuhani wangekutana na Yesu Kristo wangemheshimu Yesu Kristo kwa sababu ukuhani wa Yesu Kristo ni mkuu kuliko ukuhani wa agano la kale ni ukuhani wa Torati ukuhani wa, wa ambao Musa aliwaweka naomba uelewe hivyo vizuri itakusaidia hiyo ni bezi ya kuelewa kwa nini mambo ya hekalu hayawezi kushindana na mambo ya Yesu Kristo sababu yale yalikuwa ni lugha ya picha ya kimuonyesha kwamba kuna mkuu anayekuja ambaye ukuhani wake ni wa milele anaitwa Yesu Kristo Uha, ukuhani wenye uzima usio na kikomo very powerful kwa kwenye msari wa moja anasema basi kama ukamilifu ulikuwa yako kwa ukuhani wa lawi maana watu wote walipata kwa sheria kwa, kwa, kwa sheria kwa sheria kwa huo maana sheria ilipatikana kwa ukuhani wa lawi anasema hivi kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Mekzedek wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni kwa hiyo kwa nini wame bypass ukuhani wasitumie ukuhani wa lawi ili apatikane kuhani kwa mfano wa Haruni akatafutwa kuhani mwingine kwa mfano wa Melchizedek kwa nini wame bypass ukuhani wa walawi Yesu akatokea kwenye ukuhani mwingine kwa mfano wa Melchizedek akatokea kwenye ukomu kwenye kwenye kabila lingine la Yuda asitokee kwenye kabila la Walawi kabila la Lawi why ndicho ambacho anauliza hapa kama ukuhani wa Haruni ulitosheleza kwa nini ukuhani wa Yesu Kristo uwepo kwa nini ukuhani wa Melchizedek uwepo ambao ndio Yesu Kristo kwa nini anaeleza hapa kwa ana, 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 anaeleza hapa kwenye 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 nani kwenye msari wa 12 Anasema maana ukuhani ule ukibadilika hapana budi sheria nayo ibadilike. Kwa hiyo sheria zinazoongoza uh, aina hizi mbili za ukuhani sio sheria moja. Kwa lugha rahisi, sheria iliyokuwa inaongoza ukuhani wa Haruni ambayo ndio Torati ya Musa ambayo ndio sheria ya ya, ya, ya ya dhambi na mauti haiwezi ina maana sheria hiyo haiwezi kufanya kazi chini ya kuhani mwingine ambaye ni Yesu Kristo. Na ndio maana ukisoma kwenye Waebrania wa Rumi wa, wa 8 mstari wa kwanza anasema hivi Paulo anaandika hivi sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu kwa sababu hukumu ya adhabu ilipatikana chini ya sheria ya ambayo imetengenezwa kwa ukuhani wa Haruni iliyotengenezwa jangwani anasema kwa sababu hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu naona tofauti hapa sheria ya roho wa uzima iliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti kwa hiyo sheria ya roho wa uzima ndio sheria inayoongoza ukuhani wa Yesu Kristo sheria ya dhambi na mauti ndio inayoongoza ukuhani wa, wa, wa Haruni ukuhani wa Walawi ndoma anasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria sheria gani ambayo haikuwa na uwezo wa kumtakasa mwanadamu yale yasiyowezekana kwa sheria maana yake ni sheria ya dhambi na mauti sheria waliopokea jangwani kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe kuhani mwingine huyo sasa kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi maana yake Yesu in the natural body alikuwa mwanadamu kama sisi mjazungumza hivi kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Kwa dhambi ilihukumiwa katika mwili wa Yesu Kristo. Maana Yesu aligeuka sadaka ya kuhani mwenyewe ambaye ni Yesu. Mstari wa ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu, tusioenenda kufua, kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Sikiliza. Kwa kufuata sheria ya, uh, ya, ya, ya Haruni ni mambo ya mwili. Kufuata sheria ya Yesu Kristo ni mambo ya roho. Actually, kufuata sheria ya uzima ni mambo ya roho kufuata sheria ya, 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 ya dhambi na mauti ni mambo ya mwili kwa lugha rahisi mtu anayefuata sheria ya Haruni au mambo ya ma, sheria ya Lawi anaishi katika mwili wala haishi katika Kristo ndio maana anawaondoa waibrania wahame kuendika kumwamini Haruni na kumwamini kuhani anaitwa Yesu Kristo very important kwa sababu hata leo wakristo wengi wanaamini wengi wanaamini katika jitihada za Haruni 
kujitahidi kumpendeza Mungu kwa kufanya haya mambo kunawa mikono kuosha kusujudu haya yote wanafanya ili waweze kumpendeza Mungu wakati mambo ya sheria hiyo ndani ya Yesu Kristo yametimizwa hakuna mwamini anayejitahidi kumpendeza Mungu bali mwamini ameshampendeza Mungu kwa sababu adhabu ya kuto mpendeza Mungu imesha hukumiwa ndani ya Yesu Kristo this is a difference kwenye kwenye sheria ya ya, ya dhambi na mauti ambayo ndio ya ipatikana kwa ukuhani wa Haruni kinachotokea ni kwamba binadamu anajitahidi kumpendeza Mungu kwenye sheria ya roho wa uzima angalia tayari anataja uzima tayari mwanadamu amempendeza Mungu kwa kumwamini au kuamini kazi ya Yesu Kristo kwa mwandishi ni kama anajitahidi kuwatoa kwenye mauti anawaleta kwenye uzima anawatoa kwenye maangamizo anawaleta kwenye raha rest of god anawatoa kwenye kuto muamini Yesu anawaleta kwenye kumwamini Yesu kwa kila mara mtu anapoangukia kwenye sheria ya, ya, ya dhambi na mauti ni kwa sababu hamuamini Yesu na matokeo yake anakosa uzima ulio katika Yesu Kristo this is very powerful kwa hiyo anasema kwa sheria moja ilitolewa ilileta watu wakawa watumwa lakini sheria nyingine ya Yesu Kristo inawaacha watu huru mbali na sheria hiyo ya dhambi na mauti. Kwa nyingine inaleta watu kwenye bondage, nyingine inawafungua watu kutoka kwenye uhuru. Kwa na kuwaleta katika uhuru wa Kristo. Anaendelea mstari wa 15 anasema hivi, maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu. Kwa hiyo Yesu ametokea kwenye kabila za watu ambao hakuna anayehudumia madhabahu hakutokea kwenye kabila la lawi licho hacho maanisha mstari wa 14 maana ni dhahiri kwamba bwana wetu alitoka katika yuda azungumza habari za yesu kabila ambayo musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani kwa wakati musa anagawa kazi yuda haikupangiwa habari za ukuhani kwa huu ukuhani ni, ni, ni very pure brand new sio mpango wa mwanadamu ni mpango wa mungu haufananishi kabisa na ukuhani wa Haruni au kuhani wa Alawi. Haleluya. Kwa anasema uh, kwa, kwa, ni, ni vyema tukajua kwamba chimbuko la ukuhani wa Yesu Kristo sio sawa sawa na chimbuko la ukuhani wa Haruni ambao ndio lipatikana kwa sababu ya sheria. Ni ukuhani wa uzima usio na kikomo. Anasema mstari wa 15, tena hayo tusemayo ni dhahiri sana. Ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Mekzedek asiye kuwa kuhani kwa sheria ya amri kumbuka anaposema sheria ya amri anamaanisha sheria ya dhambi na mauti iliyo kwa jinsi ya mwili hiyo ndio karakteristika sheria ya Musa iliyo kwa jinsi ya mwili bali kwa nguvu za usimo za uzima usio na kikomo hiyo ndio karakteristika ya ya, 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 ya ukuhani wa Yesu Kristo uzima usio na kikomo tukisema uzima wa milele kwa lugha rais Msari wa 17 anasema maana ameshuhudiwa kwamba we ukuhani milele Yesu Kristo kwa mfano wa Melkizedek typology yake ni Melkizedek ambayo tumeona kwenye Zaburi ya 1 na 10 msari wa 4 Msari wa 18 anasema hivi maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake anasema hivi to depend kutegemea sheria iliyoleta ukuhani wa wa Haruni au Walawi ni kuingia chaka kwa sababu tayari una udhaifu. Kwa nini kuna udhaifu? Kama kusingekuwa na udhaifu, Yesu asingekuja kama kuhani mkuu mwingine. Kisingeto asingetokea kuhani kwenye kabila lingine. Lile lambo lilikuwa kwenye Walawi lingetumika mpaka leo. Lakini limekuwa dismantled by the presence of another one. Kwa kuja kwa kuhani mwingine kwa mfano wa Mekzedek, maana yake ukuhani wa Walawi ulikuwa na hitilaf. Ulikuwa na kasoro, ulikuwa na tashwishwi. Ndicho anacho maanisha hapo. Anasema msari wa 20, msari wa msari wa msari wa, wa tisa. Kwa maana ile ya sheria haikukamilisha neno. See that. Kwa hiyo kuhani wa sheria haikukamilisha neno. Haukufanya kile ambacho Mungu alikuwa anataka. Ndicho anachomaanisha. Haukumuokoa mwanadamu kwa lugha rais very plain language. Haukuwa na ukombozi wa mwanadamu. In fact mwanadamu alikuwa anaingizwa kwenye mauti. Alikuwa anaingizwa kwenye hukumu kwa sababu sheria ya, ya, ya Musa aliyotoa jangwani ilikuwa anawaingiza watu kwenye hukumu sio kwenye kwenye uhuru sio kwenye kwenye raha ya Mungu sio kwenye mapenzi ya Mungu Anasema 
Kwa maana ile sheria haikukamilisha neno mstari wa tisa. Na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri ambayo kwayo twamkaribia Mungu. Kwa anasema hiyo sasa sheria mpya ndio inaweza kumsaidia mtu amkaribie Mungu. Kwa sheria ya Musa ilikuwa inawafanya watu wakae mbali na Mungu sio kumkaribia Mungu. Ndio maana watu walikuwa guilty conscious, walikuwa wakiomba lazima wajitakase, lazima watafute namna ya kumkaribia Mungu kwa sababu Mungu alikuwa mbali nao siku zote. Hawakuwa na mahusiano na Mungu kwenye ile sheria. It has never produced a relationship. Ilikuwa ni protocol, do's and don'ts. Ndio maana ukisoma mambo ya lawi kichwa mpaka kinauma, fanyeni hivi ili iwe hivi. Fanyeni hivi ili mtakasike. Fanyeni hivi ili niongee na ninyi. Nobody alikuwa perfect. Mungu alikuwa anaona wote wana dhambi. Kwa nini kwa sababu walikuwa chini ya sheria ya dhambi na mauti. Hawakuwa chini ya sheria ya Yesu Kristo au chini ya ukuhani wa Yesu Kristo ambao ndio ukuhani ulio bora kuliko ukuhani wa Haruni. Anasema kwenye mstari wa chini na kwa kuwa haikuwapo pasipo kiapo maana wale waliofanya makuani pasipo kiapo bali yeye pamoja na kiapo kwa yeye aliyemwambia Bwana ameapa wala watagairi ana koti tena zaburi ya mmoja na kumi mstari wa 4 Bwana ameapa wala watagairi we huko hani milele kwa hiyo anasema hivi walipopata haleluya Alipo, walipopata ukuhani wa Haruni au kuepo na kiapo maana yake Mungu hajasema huu utadumu milele lakini kwa ukuhani wa Yesu Kristo Mungu ameapa ya kwamba huu ni ukuhani utakao dumu maana Mungu alishaweka promise ya kwamba nitatengeneza kitu ambacho mwanadamu akipata atakuwa huru milele atakuwa na uhusiano na Mungu usiopingika maana yake hii aliapa juu ya nafsi yake tumesoma huko nyuma ya kwamba Mungu hakuwa na mtu mkubwa zaidi yake wa kuapa juu yake kweli bibi aape juu ya nafsi yake maana Mungu anasema hii hakika yangu nitaifanya hii hakika yangu ninaenda kuwatengenezea hao watu kitu chenye maana sana ndani ya Yesu Kristo. Ukuhani unaodumu. Maisha ya Mungu ya milele ndani ya watu forever. Kwa sababu kuhani yule hafi tena wale makuhani wengine walikuwa wanaishi miaka kadhaa wanakufa na chaguliwa mwingine wanakufa na chaguliwa mwingine lakini kwa habari kwa habari ya Yesu ukuhani wake ni permanent eterno haina mwa, haina mwisho ni, ni everlasting ndicho anacho maanisha hapa msawishi na mbili kwa basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lilo bora zaidi hapa anaanza kuzungumza sasa agano na akasema kama Yesu amekuwa kuhani na anatupatanisha na Mungu kama makuhani wengine basi agano ambalo analitengeneza Yesu ni bora zaidi ni agano lilo bora zaidi. Kwa nini ni bora zaidi? Kwa sababu haitegemei mambo ya kuunga unga. Kuhani mwenyewe hafi. Kuhani mwenyewe ni mtakatifu. Kuhani mwenyewe aa, anajitoa sadaka yeye mwenyewe. Hana aendi na kondoo. Na kondoo huyu mwenyewe ambaye ni yeye mwenyewe tazama mwana kondoo Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu ambaye ni Yesu Kristo, yeye mwenyewe ni perfect. Ni sadaka isiyo na mawaa. Ni perfect sacrifice. Anasema this is the powerful covenant. Kwa Mungu aliapa na kuweka ahadi ya kwamba atatimiza agano hili kubwa ndani ya Yesu Kristo. Kumleta kuhani ambaye yeye anadumu kwa mfano wa Melchizedek. Kuhani ambaye hana mwanzo, hana mwisho, hana baba, hana wala mama, ana manake siku zake ni everlasting. Kuhani ambaye yeye ni kuhani wa haki, yeye ni kuhani wa amani. Yeye ni mfalme wa amani, yeye ni mfalme wa haki. Msari wa tatu anasema, "Wow. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wa sky." Anasema, "Kule kulikuwa na makuhani wengi baada ya Haruni wakakuepo wakina Zedekia, wakaepo wakina makuhani wengi 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 wengi. Kwa nini wamekuepo wengi kwa sababu walikuwa wanakufa? Lakini Yesu ni kuhani moja, only one." Ko Yesu ni kuhani anayejitosheleza 
atakuepo mwaka elfu moja, mwaka elfu mbili, mwaka elfu tatu, mwaka elfu mbili na elfu, elfu arbaini na ngapi, mwaka elfu ishirini kama dunia itaendelea kuwepo na mambo kama hayo anazungumza ya kwamba huyu ni kuhani wa milele. Maana yake hatuogopi ya kwamba maybe atakufa tumchague kuhani mwingine. Maybe yule alikuwa mwaminifu. Maybe labda huyu atazingua kama Eli. No 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 no. no. Anasema huyu ni kuhani amekamilika kabisa kabisa kabisa. Maana yake anatukip ana katika mahusiano na Mungu milele. Unaona kazi aliyofanya Yesu Kristo? Aha. Kwa Yesu ni kuhani wa uhakika sana. Sasa kuna mbia sema kwa sababu hii ye anasema Msalia shina tatu soma hivi tena wale waliofanywa makuhani wengi walifanya makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae. Msalia shina nne bali yeye kwa kuwa akaa milele anao kuhani usio ondoka. Kwa kuhani wa Yesu Kristo ni permanent. Ni trustworthy. Ni ukuhani wa kuchukulia wa kuipa heshima. Ndio maana mtu yeyote ambaye anaukataa au anakataa kazi ya msalaba hajui kitu alichotengeneza Yesu. Anayeweka mafunyofunyo na mambo mengine mengine, ongezea hii, ongezea hii, hajui alichokifanya Yesu. Hajui how powerful this covenant is. Ndio wacha tuzungumzie hapa. Sasa 26, 25 anasema hivi, kwa sababu hii aweza kuwaokoa wao wa mjao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombe. Kwa lugha rahisi anasema hivi, huyu kuhani siku zote hapotei, siku zote yuko mbele za Mungu kwa ajili ya wenye dhambi. Actually, ye ndiye anasimama kama kuhani kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yake, kwa sababu ya damu yake, kwa sababu ya kufa kwake, kila anayemwendea kwa yeye maana kwa njia yeye, kila anayemwendea Yesu Kristo anapokea msamao wa dhambi bila kuangalia ametenda dhambi kubwa kiasi gani. Bila kuangalia anapitia aina ya changamoto gani, ya jitihada gani za kushinda dhambi. Akienda kwa mtu mmoja akasema hata jambazi aliyeua maelfu, yes anapoenda kwa Yesu huyu kuhani ni kuhani ambaye anadumu katika ukahani wake ni kuhani ambaye ametoa ametoa kitu cha thamani kicho na mawa kitu ambacho hata hakuna dhambi ya mwanadamu ambayo ingeweza kumfanya huyu kuhani huyu mtu yeyote asipokelewe na huyu kuhani asipokelewe kwa sababu ya sadaka ya huyu kuhani anaeleza huku chini Yesu ni kuhani mzuri jamani msaya shina sita Mstari shina sita anasema hivi aha ili tu maana ilitupasa tuwe na kuhani mkuu namna hii bwana ni kama vile anaonyesha this is what we wanted muona anachosema hiki ndio chochote tunakisubiri kuhani wa aina hii kuhani mkuu namna hii aliye mtakatifu naona anachosema asiye kuwa na uovu naona anachosema asiye kuwa na waa lolote naona anachosema aliyetengwa na wakosaji aliyekuwa juu kuliko mbingu powerful this is a kind of kuhani anayezungumzwa hapa quality angalia ile quality ya ukuhani wa Yesu kwa mfano wa Mekzede quality yake ni kuhani mtakatifu hana uovu hana wa hayuko katikati ya wakosaji maana yake hatoi katikati ya wanadamu yuko juu kuliko mbingu hatoi dhabihu kwa ajili ya dhambi zake maana hana dhambi kwanza <laughs> eh <laughs> wala hatoi mara, mo, mara, mara kwa mara kwa sababu kwanza ni, 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 ni alitoa mara moja tu dhabihu iliyo kamili tena alitoa nafsi yake mwenyewe powerful Yesu ni kuhani mkuu kwa mfano wa Mekzedek ukuhani wa Haruni hauwezi kukaribia ukuhani wa Yesu Kristo unaona hacho maanisha na saba ambaye hana haja kila siku mfano wale makuhani wakuu wengine kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya zambi zake kwa sababu hana kisha kwa ajili ya zambi za hao watu maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake maana yake once amejitoa nafsi yake na anaishi hata leo na amekuwa reconciliator amekuwa mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu kwa ajili ya dhambi zetu kwa hiyo wazi kabisa kwa kiapo cha Mungu ilikuwa ni kutengeneza ukuhani wenye nguvu ukuhani ambao mwanadamu anaweza kusimamia Mwanadamu anaweza kuweka tumaini lake. Ukuhani usio yeyuka. Ukuhani usio tegemea mambo temporary. Hautegemei damu za wanyama. Hautegemei mambo ya ibada za kuiza Kiyahudi. Hautegemei kwenda hija, kwenda kwenda kuhiji. 
Alitegemei uende Israel ili upokee ukuhani huu. Inatakiwa tu muamini Yesu Kristo. Ndicho anachosema tangu mwanzo tulipoanza kusoma kwenye Waebrania moja. Inatakiwa tu umuamini Yesu Kristo ili Yesu asimame kama kuhani wako milele. Ambaye anaingia ameingia mbele za Mungu mara moja kwa ajili yako. Kwa wakati huo wewe ukipokea unahesabiwa mwenye haki wa Mungu, mtakatifu wa Mungu. Usie na mawa kwa sababu ile aina ya sadaka iliyotolewa ndio inayotegemea aina ya, ya hali yako. Nisikilize vizuri. Kama sadaka ikiwa na wa, mawa maana yake dhambi yako haitatoka. Kwa lugha rahisi Yesu amekuwa mdhamini wa agano lilo bora zaidi. Kwa, kwa sababu Mungu akitazama sikiliza namna sadaka inayofanya kazi. Mungu akitazama ile sadaka inayopelekwa mbele zake akiona necha ya sadaka ndipo ndivyo ilivyo necha ya yule mtu kwa lugha rahisi zamani kwenye kwenye, kwenye kwenye wakipeleka sadaka zao kwa makuhani unachukua kondoo kondoo msafi maana yake anaenda anakaguliwa na kuhani anaonekana ni safi kabisa kondoo asiye na tashwishi ya yote ukimpeleka huyo kondoo anakaguliwa tena na kuhani unaweka mkono wako juu ya yule, yule kondoo Ukiweka mkono wako juu ya kondoo kwa sababu kondoo ni msafi, uchafu wako unahamia kwa yule kondoo. Nikisikiliza vizuri. Nisikilize vizuri. Uchafu wako unahamia kwa huyo kondoo, dhambi zako kwa lugha rahisi. Alafu usafi wa yule kondoo unahamia kwako. Kwa hiyo yule kondoo anapochinjwa, wewe unaondoka msafi, umechukua usafi wa kondoo, inaitwa divine exchange. Unachukua usafi wa kondoo Kondoo msafi anachukua uchafu wako, alafu yule kondoo anaenda kuchinjwa. Hiyo ndio maana ya ukombozi wa mwanadamu. Yesu alichukua dhambi zetu ambaye yeye alikuwa msafi, tukachukua usafi wake wote. Tukachukua utakatifu wake wote. Tukachukua kutokuwa na mawa kwake kote. Unaona anachosema? Tukachukua hali ya kutokuwa na uovu wote ulio ndani ya Yesu Kristo. Yeye akazibeba dhambi zetu, akafa kama mwenye dhambi, akahukumiwa kama mwenye dhambi. Nisikize vizuri. This is very powerful. Ukielewa hivi utaelewa nafasi yako mbele za Mungu. Kwa Yesu alipokuwa anaingia kwa damu yake, maana yake alikuwa anapeleka dhambi zetu kama zake akapewa repackation ya dhambi zetu akapata mauti. Tunajua kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio maana huo mshahara wa dhambi Yesu aliupata. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Tukapata uzima wa milele kwa kukirimiwa kwa sababu sisi hatukusulubiwa. Sisi hatukufa. Sisi tumepewa kama grace, kama neema, kama tusichostahili. Yet Yesu ambaye hakustahili kuuawa kwa sababu ya dhambi, hakustahili kusulubiwa, hakustahili kuhukumiwa, akahukumiwa kwa nafasi yetu. Ndio maana kwenye Wakorinto wa pili mlango wa tano, shina moja, mwandishi anasema, yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kwa dhambi ili sisi tupate kwa dhambi kwa ajili yake, kwa njia yake Yesu Kristo katika yeye. Naona eh? Kwa si, ili sisi tupate kwa haki yake, tupate kwa haki yake. Kwa sisi tunakuwa haki kwa sababu Yesu amechukua dhambi yote. Nisikilize vizuri. Yesu alipata repackation ya makosa yetu. Ili sisi tupate haki yake yote. Kwa kila mara ukijitazama unajitazama kwa lens ya Yesu Kristo. Mungu akikutazama anakutazama kwa lens ya Yesu Kristo. Ya kwamba ha, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Kwa nini? Kwa sababu Kristo alimpendeza Mungu asilimia mia moja. Alafu akafa kama aliyekosea asilimia mia moja. Ili sisi tupate nafasi ya Mungu kutuita huyu ni mwanangu mpendwa inayependezwa naye kwa sababu ya mauti ya Yesu Kristo. Kwa sisi ni wana wa Mungu in the order of Christ. This is very powerful. Sisi ni wana wa Mungu. Kwa kwa tunaye kuhani mkuu mzuri ambaye kwanza alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Kwa hiyo tumefanya hiyo exchange. Kwa kama sadaka yetu tuliyompelekea Mungu ni nzuri, ni takatifu maana yake tumechukua utakatifu wake. Kama haikuwa na mawa maana yake sisi ni kanisa lisilo na mawa. Na unajua hiyo. Ya kwamba Mungu anakuja kuchukua kanisa lisilo kuwa na mawa wa wala kunyanzi. Kwa nini alina wa wala kunyanzi? Kwa sababu Yesu Kristo aliyetolewa hakuwa na wa wala kunyanzi. Kwa nini kanisa la Mungu ni takatifu? Ni kwa sababu Kristo aliyetolewa hana ni takatifu na lenyewe. 
Kwa nini kanisa la Mungu sio la kanisa la wakosaji kwa sababu Kristo aliyetolewa sio mkosaji. Kwa the nature of sacrifice determine the nature of the forgiven. Nisikize vizuri. Hali ya sadaka inayotolewa inaamua hali ya yule anayeachiliwa dhambi. Naomba unnote hii sana. Hii ndio ukuhani ukuha wa Yesu Kristo. Naomba niseme tena vizuri. Hali ya sadaka inayotolewa inaamuru au inaamua hali ya yule anayesamehewa. Kwa kama sadaka ni mbovu, inaacha ubovu kwa yule anayesamehewa. Maana yake msamaha hautoki. Ndio maana damu za wanyama hazikuwahi kuweza kumsafisha mtu mwandishi wa Hebrewia anaeleza vizuri. Lakini Yesu amekuja akaondoa dhambi yote. Akachukua uh, mwilini mwake dhambi zetu. Akachukua adhabu yetu. Ndio maana anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amechukua kile ambacho ni mauti yetu. Yeye akaubeba. Alafu akachukua ya ile hati ya mashtaka iliyo tushtaki, akagongea msalabani. Alafu mu, akasema imekwisha. It is done. Yote ambayo Mungu alitabiri kwa habari ya kumkomboa mwanadamu imetimia ndani ya Yesu Kristo. Kila anayemwamini anapokea nafasi ya kuonekana mbele za Mungu kama Kristo. Mwana wa Mungu ndio maana mwandishi Yohana uh, anaandika kwenye waraka wake ya kwamba alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu huu. Mbele za macho ya Mungu tunapotazamwa tunaona watoto wa Mungu watakatifu wasio na mawao waliooshwa waliotakaswa wana wapendwao na baba. Tumana Paulo anasema kwenye Waefeso 5 mstari wa pili anasema wa kwanza na pili anasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa kwa sababu tunapendwa na Mungu kwa sababu ya sadaka iliyotolewa. Thus is the measure of the sacrifice. Sadaka ya Yesu. Just imagine Yesu ametolewa kwa ajili yako, specifically kwa ajili yako. Alafu um, imetokea replacement ya nafasi kwa ajili yako. Unaona ulivyo ukuhani wa Yesu Kristo, ukuhani ambao umefananishwa na ukuhani wa Melchizedek. It is powerful, powerful ever. Ni ukuhani wenye nguvu, ni ukuhani wenye, wenye ahadi zao bora zaidi, ni ukuhani ambao ndani yake kuna wokovu ulio kamili, ukuhani usioyumba. Bwana asifiwe. Kwa iko wazi kabisa. Iko wazi kabisa mpaka hapo. Kiapo cha Mungu kimemweka Yesu kwa kuhani aliyekamilika milele. Na yeye na kwa sababu yeye ni kwani aliyekamilika anaweza anaweza kutukamilisha na sisi. Kwa lugha rahisi ametukamilisha na sisi tulio tulio muamini. na sisi tulioko ndani yake na yuko ndani yetu tumekamilika kwa sababu ya kazi hiyo kubwa. Praise God for this. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi kubwa aliyofanya. Kwa muda huu nataka tumshukuru Mungu alafu tutaendelea uh, uh, siku zingine kwa ajili ya Waebrania mlango wa nane. Nataka niombe na mtu ambaye ananitazama kama kuna isho yote nataka kuomba Amini ya kwamba Mungu yuko ndani yako kama umemwamini Yesu Kristo ni very powerful na kama hivyo maana yake ume, una, unaye Mungu ndani yako na yale ambayo Mungu alikuwa anafanya ndani ya Yesu Kristo akiwa duniani anaweza kufanya ndani yako pia. Kwa hiyo unaweza ukaomba kwa ajili ya hali yako ugonjwa ulio nao, hali ulio nayo na kuiamuru kuibadilisha kwa sababu unaweza uka express maisha ya Yesu ndani yako kwa sababu Yesu yuko ndani yako kwa sababu ya kazi aliyoifanya. Baba ninashukuru kwa sababu ya kila mtu anayesitazama wa session hii, asante kwa sababu ya wingi wa neema yako. Ninaomba umsaidie. Umsaidie kufahamu hichi ambacho kimetokea kime, kime ndani ya Yesu Kristo kwa habari ya ukuhani uliofanya, kwa habari ya ukuhani wa mfano wa Melchizedek, ukuhani ulio mkuu sana, ukuhani wenye waagano lilo bora zaidi lenye ahadi zizo bora zaidi. Katika jina la Yesu macho yake yanaendelea kufunguliwa na kutazama hili. Inaomba kwa ajili ya hali yake kama kuna mtu mgonjwa kuna mtu anataka uh, mkono wa Mungu msaidie kwenye jambo lolote katika jina la Yesu tunaachilia nguvu zako zimsaidie kwa jina la Yesu kuwepo na badiliko katika hali yake kuwepo na badiliko katika hali ya ugonjwa katika jina la Yesu hata watu wote ambao wamepata taarifa zao ya kwamba wanaumwa wana changamoto katika mili yao wengine wamepata ajali watu wawili watatu ambao wamepata habari zao wengine wanaumwa na figo wanaumwa na bandama katika jina la Yesu natamka uponyaji wakati huu kwa neno hili ambalo tumesikia ya kwamba Kristo anakaa ndani yake 
hali yake ya mwili wake irejuvenate ikalete uponyaji kama kuna kiungo kilichoharibika ikawa regenerated ikaumbwe ika upya katika jina la Yesu kama ni moyo kama ni sehemu katika ubongo kama sehemu katika ini kila aina ya seli ya mwili wake na tamka uzima ukawa halisi katika jina la Yesu chochote kilichokufa kikapone chochote kilichokufa kikawe hai katika jina la Yesu amen imekuwa katika jina la Yesu Amen. Kwa tutaonana kesho kwa ajili ya session nyingine ya kuendelea na sura ya tisa na wale ambao kwenye group za WhatsApp tuendelee kufuatilia zile notes zitatusaidia sana. God standards with apostle Shemeji Melaiki. Amen.